今天给大家录个相思豆手绳完整视频教程。首先打开我们材料包，取出四根主线、四根金线、一根收尾的绳子加一连串的小珠珠。开始编的时候呢，先取出我们的主线，将这边的绳头拉开。主线呢，总共是有四根，先取出其中两根放着备用。这两根绳子，我们绳头给它一前一后，用打火机烧熔绳头拉丝儿，再将另一个绳头烧粘烫在这根绳子上面。这样子是为了方便穿珠珠，这样子无论哪个孔径的珠子都会很轻松的穿过来哟。按照视频中的顺序穿好，拉至两绳最中间的位置。取出我们的金线也是四根，先取出其中的一根金线，两头比齐对折，找到金线的中间位置，白色的猫眼石往下推，放轴线下，右边绳头搭上来，左线压右线穿过去收紧，右边绳头搭上来，左线压右线穿过去收紧，右边绳头搭上来，左线压右线穿过去收紧。相信看到这里，大家已经懂了。每次都是右边的绳子搭上来，左边的绳子压右边的绳子，穿过去收紧。这里编出金线绕线部分的长度，一般根据你们自己喜欢来决定。我通常就大概编零点五厘米的一个长度，然后修剪掉绳子，再用打火机快速的烫粘，快速的按压，推上我们的小猪猪。再取一根金线，两头比齐对折，放到轴线下，右边绳头搭上来，左边压右边穿过去收紧，右边绳头搭上来，左边压右边穿过去收紧，还是重复跟之前一样的编织方法哦。每次朝这样子一个方向编，它就会慢慢呈现螺旋状。当这个线左线慢慢的呢绕到右线，就直接拉到右边去当右线。然后继续重复之前的编法，慢慢的它的螺纹就会非常的漂亮。这一段金线的长度呢，我一般通常编的比第一段的要稍微长一点大概这里的长度我编了有一厘米的长度。编好之后修剪绳头，再给它烫捏一下。然后我们给它从夹子上取下来，再重新两头固定。再取我们的金线，两头对折至终点位置，放到轴线下，右边绳头搭上来，左线压右线穿过去收紧。这里的编法跟刚才那两个的编法是一模一样的，而且我们编的长度要对称哦。编好之后修剪绳头，烫粘啊，然后再次将珠珠推上去，再次取我们的金线，继续编我们的螺旋纹。其实这个编法它叫单向平截的编法，你们每次只要记得，每次都是右边的绳子搭轴线上，左边的绳子压右边绳子穿过去收紧，后面一直重复这样子编织，它慢慢就会呈现一个螺纹的形状啦。然后编到自己想要的长度后，修剪绳子，烫粘绳头，就可以了。现在取我们的七十二号玉线，取出其中一根对折至终点位置，放到轴线下，右边绳头搭上来，左边压右边穿过去收紧，左边的绳子搭上来，右边压左边穿过去收紧，右边绳头搭上来，左边压右边穿过去收紧，左边绳头搭上来，右边压左边穿过去收紧，后面就是一直这样子左右交替的编织，大家一定要记得方向不要搞错。编完右边，再编左边，左右交替编织，这样子编出来的，它才会呈现一个完整的平截哦。不然的话，它就会呈现螺旋状啊。所以这里编的话也是需要注意的。这边我们编到自己想要的长度后，修剪多余的绳头，再用打火机烫粘绳头，防止脱线即可。另外一边我就不示范了，因为都是一样的编法。收尾的时候呢，直接两绳头交叉。收尾的线拿过来，找到中间位置，放到轴线下面，右边绳头搭上来，左边压右边穿过去收紧。这里的话也需要多注意哦，不然大家收尾又不会了。左边绳头搭上来，右边压左边穿过去收紧。
，这里打的就跟手连部分是一样的解法，左右交替的编织，打的就是双向平接啊。如果大家不会呢，注意多看视频，多看几遍就会了，很简单，没有什么难度。你只要记得，左边编完，编右边，右边编完，编左边，左右交替各编一下，是完整的平结编法哦。一般收尾的话，平结的话不用打很多的啊，大概打四到五个完整的平结就可以。我通常都是打五个完整的平结。打好之后，将多余的绳头剪掉，再用打火机烫捏一下绳头，防止脱线即可。这样手链的生拉调节就算做好了。尾部绳头穿珠的也是一样的相同处理方法啊，跟开头那段一样，这样子是方便的穿珠珠。有很多人不会穿珠子，多看几遍视频就会了。我们将珠子推到合适的位置，大概五厘米的这个位置就可以了。然后尾部打个折节，这根绳向上绕，另外一根绳食指绕一圈穿进去，然后再将两线分别收紧就可以了。最后呢，修剪掉多余的绳头，再用我们的打火机烫粘绳头，防止脱线即可。一个精美的相思豆手链就完成了，喜欢的可以动手试试。放了，放膜儿。